നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിച്ചാച്ചിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ റീഡിങ് സോൺ കേരളയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ എന്നുള്ള പോവാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കയറി നോക്കുക എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് പിക്ചേഴ്സ് ഡോൺ ഓൺ വാട്ടർ എന്നുള്ള കെ സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കവിതയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രളയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ ഇസ് എ പോം റിട്ടേൺ ഇൻ ദ വീക്ക് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് ഇൻ കേരള ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രളയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദ പോം ഇസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഫോർ പാർട്സ് ഈസ് റിവോർഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഡെലൂഷ് അപ്പോൾ ഡാരു എന്താ പ്രളയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേമാരിയുടെ ഓരോ ഫേസുകളെയും ഓരോ തലങ്ങളെയും കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാല് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ആ കവിത തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ പോയിറ്റ് മോസ്റ്റ് എക്വ് എക്സിസിറ്റ്ലി എക്വിസിറ്റ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എ പാരലൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ലാർഡ് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് എൻ എൻക്രോച്ച് ഹൂ കംസ് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ഈസ് ഹാസ് എ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇ ദൻ ഫോഴ്സസ് ദ റെസിഡൻസ് ടു ലീവ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു കയറി വരുന്ന ഒരാൾ അതിക്രമിച്ച് വരുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആരുടെ ഒരു ഇഷ്ടം കൂടാണ്ട് കടന്നു വരുന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നു വീട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നു ആ ഒരു രീതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപരിചിതം കയറി വരുന്നത് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സിമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു വെള്ളം വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചേറി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മുടെ കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് This analogy reflects how what is expected to be another normal monsoon turned into a fierce deluge all of a sudden and wreaked havoc in the state. So, if you are the first time, you can see how the monsoon is coming from the first time. How do you see how the monsoon is coming from the first time? How do you see how the monsoon is coming from the first time? How do you see how the monsoon is coming from the first time? The next short section becomes a comment on the courage and resilience shown by the people in the face of a tragedy. So, how do you see how the monsoon is ഒരു ട്രാജിക്കലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ ജനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അവർ അവരെന്നല്ല നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറേജ് അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ തരണം ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയും ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോപ്പ് ഷൈൻസ് ലൈക്ക് ദ സൺ ഓവർ ഓൾ മിസ്റ്ററീസ് ദ പോയിറ്റ് വുഡ് ലൈക്ക് അസ് ടു ബിലീവ് അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ എന്ത് മിസ്റ്ററികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ അവസാനം ഒരു സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചു വരും ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പ് വരും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷാപരമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ദ ഫൈനൽ പാർട്ട് സ്ലാഷ് ഇസ് എ ഫൈൻ പിയേഴ്സ് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ പോയിട്രി ദ പോയിറ്റ് സപ്ലി സജസ്റ്റ് വി ലോസ് സംതിങ് വിച്ച് നൗ ഡിസൈഡ്സ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ഓഫ് സ്ലാഷ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ബൈ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് മഴ പെയ്ത് പ്രളയം വന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ചളി കയറിയ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വീണ്ടും മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒരു ലൈഫ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദ ബോമസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം മലയാളം ബൈ ദ പോയിറ്റ് പോയിറ്റ് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോറി മലയാളത്തിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആസ് വി ലുക്ക് ഓൺ അത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ആസ് വി ലുക്ക് ഓൺ വാട്ടർ കംസ് ഇൻ ലൈക്ക് എ ലോങ് നോൺ നെയ്ബർ അപ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടൈറ്റിലിൽ പറയാം അത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നേരത്താണ് കൺമുന്നിൽ കൊട കുറേ കാലമായിട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു നെയ്ബറിനെ പോലെ ആ ഒരു അയൽവാസിനെ പോലെ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടിച്ച് കയറി വരികയാണ് ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി യാർഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ കോറിഡോ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ടു ദ സ്റ്റോർ റൂം അങ്ങനെ ആദ്യം മുറ്റത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഗേറ്റ് കടന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോറിഡോറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോയിങ് റൂമിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോർ റൂം വരെ അതായത് അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് ഓരോ മുറികളിലേക്കായിട്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ ഇരച്ച് കയറിക്കൊണ്
അങ്ങനെ എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്കും അവർ കയറി പോകണം അവർ വെള്ളം ദെൻ സ്ലോലി സ്ലോലി ഇറ്റ് വെയ്സ് അപ്പ് പിന്നെ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ തന്നെ അത് വെയ്ക്കപ്പ് ചെയ്യാണ് ഉണർന്ന് വരികയാണെന്ന് പറയണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ കിടന്നോടുന്ന നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലേ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയരം കൂടി വരികയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് ഹാൻഡ് സ്കേഴ്സ് ദ റെസിഡൻസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് മസിൽസ് അങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ എനിക്ക് പേടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കയ്യേറ്റക്കാരൻ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വരുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അയാൾ എങ്ങനെയാണോ ആ വീട്ടിലെ താമസക്കാരനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ മസിലൊക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ ഒരു വെള്ളം അവിടെ അങ്ങനെ പെരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വലുതായി വലുതായിട്ട് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വീട്ടിലെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് ഓൺ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് കംസ് അക്രോസ് അതിന് മുന്നിൽ എന്ത് വന്നു അതിനെയൊക്കെ അതിങ്ങനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തകർത്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ടച്ച് ഇസ് ദ സീലിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വോൾ ആൻഡ് ബെല്ലി അപ്പം ആ വയറ് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്തിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കുറേ കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ എന്ത് കണ്ടാലും വിഴുങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും വയറൊക്കെ വീർത്ത് വീർത്തിട്ട് സീലിംഗിൽ തട്ടിയെന്ന് പറയണേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടി കൂടി വീടിൻ്റെ സീലിംഗ് വരെ എത്തി അത്രയും ഉയർത്ത് വെള്ളം കയറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അണ്ടർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹൗസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഫിയർ വി ഷോൾ ലീവ് വി ഷോൾ ലീവ് അപ്പം അങ്ങനെ മസിലൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച് വയറൊക്കെ വീർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം ആളുകളെ പേടിപ്പിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് ഏതുവരെ എത്തിച്ചു ആളുകൾ പറയണം ശരി നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് പോവാം അല്ലാണ്ട് വേറെ രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ആ ഒരു കയ്യേറ്റക്കാരൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം അവരെന്നെ പേടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വേറെ രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ ആളുകൾ വീട് വിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ദ ബോട്ടാണ് എ സിക് മദർ പ്രഗ്നൻ്റ് ഡോട്ടർ എ സൺ ഹൂ ല ഹൂ ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അറ്റ് ഹോം അപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ തരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീട്ടിലെ കുറച്ച് ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നെന്താണ് ഒരു അസുഖ ബാധ്യതയായിട്ടുള്ളൊരു അമ്മയാണ് മറ്റത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ മകളാണ് അതേസമയം ആ വീടിനെ നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു മകനും കൂടെയുണ്ട് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ദ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് ഹാസ് സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ഓൺലി ഫോർ വൺ നമുക്ക് ബോട്ട് അവരുടെ ടൈറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവർ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ബോട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ കയറാൻ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സ്ഥലമുള്ളൂ മൂന്നാളുണ്ട് ഇവർ ദ ത്രീ ക്വാർ ലമാങ് ദ മിസേഴ്സ് അവർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ ർക്കമായി എന്തിനാണ് നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബോട്ട് ആരാദ്യം കയറി ഞാൻ കയറണം ഞാൻ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ബട്ട് ഫോർ ദ അതർ ടു ക്ലൈംബിൻ ഞാൻ കയറണില്ല നീ കയറ നീ കയറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കയറ്റി വിടാനുള്ള തർക്കമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയണം ട്രാജഡി മേക്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് സെൽഫ്ലെസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഫ്യുവലസ് ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രാജഡി വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും സ്വയം മറന്നു പോകും സ്വന്തം സേഫ്റ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ അവനവനേക്കാൾ അവനവനെപ്പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവനവനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സേഫ്റ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ട്രാജഡി ഒരു മരണം വരേണ്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ പേടിയും നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അവനവനോടുള്ള അവനോട് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്നേഹം എല്ലാം മാറിപ്പോവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ദ കാറ്റ് എന്നാണ് സെക്ഷൻ്റെ പേര് ദ കാറ്റ് അബാൻഡൺ ഇൻ ദ ഹൗസ് സോ ഫിഷേഴ്സ് കമ്മിങ് ക്ലോസ് ടിക്ലിംഗ് ആൻഡ് ലോഫിംഗ് അഡ് ഹിം അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു പൂച്ചയാണ് വീട്ടുകാരൊക്കെ വീട് വിട്ടു പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളൊരു പൂച്ചയാണ് അപ്പോൾ അതവിടങ്ങി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ ഫിഷുകൾ ഈ വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവനെ ഇക്ലി ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ കാണുകയാണ് അവനെ അതേപോലെ തന്നെ ആ മീനുകളൊക്കെ ആ പൂച്ചയെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ അവന് ഫീൽ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പൂച്ച വിചാരിക്കുന്നത് ക്യാൻ പ്രൈസ് ലോഫ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ട്രാൻഷ്യൻസ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് നെറ്റ് സോ ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രേകൾ അതായത് എൻ്റെ ഇരകൾ ഇരകളാണല്ലോ ഈ പൂച്ചയുടെ ഇരകളാണല്ലോ ഈ മീനുകൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എൻ്റെ ഇരകൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ
ആ സ്ലേറ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്ലേറ്റ് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിരളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാറയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ ആ സ്ലേറ്റ് സ്വയം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് സ്കെച്ചസ് സ്ക്രോൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേ സർഫസ് ബൈ ടൈനി ഹാൻഡ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു കുഞ്ഞ് കൈകൾ കൊണ്ട് അതായത് കുട്ടികളാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രേ സർഫസിൻ്റെ മേലെ വാക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ സ്കെച്ചസുകളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ആ ഒരു സ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൗ ദ സ്ലേറ്റ് ഇസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ വുഡൻ ഫ്രെയിംസ് അപ്പം ആ നാല് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു സ്ലേറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ പുതിയൊരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ആ സ്ലേറ്റ് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആ ട്രാജഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ ആ ഒരു സ്ലേറ്റ് നശിച്ചിട്ടില്ല ഭാവിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ തീർന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ കുട്ടികൾ ആ സ്ലേറ്റ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ആ സ്ലേറ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇ ഡ്രീംസ് ഓഫ് സ്കൈ വോലറ്റേഴ്സ് റൈസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർസ് ആ ഒരു ആകാശത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അക്ഷരങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഉയർന്നു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെറ്റ് വാട്ടർ റിസീവ് ലെറ്റ് ദ സൺ റിട്ടേൺ പക്ഷെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങട്ടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കട്ടെ ഐ വിൽ എഗെയിൻ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ആൻഡ് ദാസ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഭൂമിയുടെ ഭാഗമാവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അനന്തതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാലവും എന്നിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അതിലുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു വിജ്ഞാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കാലവും നിലനിൽക്കും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അവസാനം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അവിടെ സ്ലേറ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത് സ്ലാഷ് ആണ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെളി ചേറ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ദ സ്ലാഷ് ഗാതോഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ടോബ് ആൻഡ് മെമ്മറീസ് ഇൻ ഹൗസ് സോളിഡ് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ കൂടെ കയറിയിട്ടുള്ള ചെളിയും ചേറും ഒക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അതായത് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി സോളിഡായി ഉറച്ചു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സോളിഡ് എന്നുള്ള ചെളി ഒന്ന് ഉറച്ച് സോളിഡായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടേബിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് ആ ഒരു ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകളും അതുപോലെ ഉറച്ചതായി എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം ഫീൽസ് പാഡി പോൺ ലിലി അപ്പോൾ കുറേ വയലോലകളുണ്ട് പാടങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുളങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലിപ്പൂക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേക്കും എന്താണ് ആ ഒരു പ്രളയകാലങ്ങൾ വിടുക കേട്ടോ പ്രളയകാലം വെള്ളം ഇറങ്ങലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു സാധാരണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റഡ് ഫീൽസ് അപ്പോൾ ഹാർവെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു പാടത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീല നിറത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിൽഡ്രൺ റേസിങ് ടു ഗാദർ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് പറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളിങ്ങനെ റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ്സ് ഹാങ്ങിങ് ഫ്രം ദിയർ നെക്സ് ആ പൂക്കൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുത്തിൽ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റുകളൊക്കെ കുട്ടികൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് പാരൻസ് ലൈക്ക് ഫ്ലൈങ് ഗ്രീൻ കോറൽ ലീവ്സ് ഗ്രീൻ കോറൽ ലീവ്സ് പോലെ പാരൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആസ് ഇഫ് ഓൺ ഫയർ അപ്പോൾ ഫയർ പോലെ നല്ല തെളിച്ചുള്ള നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂമ്പാറ്റകൾ പാറി നടക്കുന്നുണ്ട് ദ ട്രാൻകുൽ ഹൈ ന്യൂൺ ഓഫ് ഗ്രീസ് ഇൻ കൗസ് ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പശുക്കളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഡോൺ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ബുൾസ് ആ ഒരു ഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ബുൾസ് അതായത് കന്നുകാലികൾക്കും മനുഷ്യന്മാർക്കും ഒരുപോലെ നല്ല രീതിക്കുള്ള ഒരു ഡോൺ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡാർക്ക് ഹാൻഡ്സ് സോയിങ് സീ സീഡ്സ് ആ നേരത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് ഹാൻഡ്സ് ആണ് കർഷകരാണ് വെയിലത്തൊക്കെ പണിയെടുത്ത് നിറം മങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഹാൻഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്തുകൾ വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദ ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ റെയിൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ഡേ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ